Dann heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Webseminar in der Reihe Fernerkundung in der Landwirtschaft. Nutz, Verstehen, Umgang, Lernen, durchgeführt vom Geoforschungszentrum in Potsdam und gefördert vom Land Brandenburg, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Ja, für was steht CONSAT? Nochmal kurz ähm, eine kleine Erläuterung. Das ist die Kommunikationsinitiative zur Nutzung von Satellitendaten in der Agrar- und Forstwirtschaft in Brandenburg. Also wir haben einen regionalen Fokus. Nichtsdestotrotz sind natürlich alle Personen aus dem deutschsprachigen Raum herzlich willkommen bei uns. Auch nochmal kurz das Team für alle, die auch nochmal neu dabei sind. Also da haben wir ganz unten Clara Nikolai und Ankunia Kosaku, die auch heute Teil dieses Webseminars sind und die so ein bisschen auch so die technische Administration übernehmen. Dann haben wir Daniel Spengler ganz links. Der ist die wissenschaftliche Leitung des Projektes. Der forscht wirklich schon seit Jahrzehnten zu Fernerkundung in der Landwirtschaft und dann vom Technologietransfer haben wir auch noch Jörn Gruper im Team und ich bin Helga Küchli und werde heute Sie so ein bisschen durch das Webseminar durchführen. Ja, wir hatten ja letzte Woche schon die Einführung in Fernerkundung. Falls Sie jetzt erst dazu kommen und Sie das noch interessiert, wir haben auch eine Aufzeichnung davon. Kontaktieren Sie uns gerne, dann können wir Ihnen das noch zukommen lassen. Da ging es erstmal grundlegend um was sind Satellitendaten, wie sind sie aufgebaut und wir haben eine Einführung in Kugels gegeben. Jetzt heute geht es hauptsächlich um die große Frage, wie komme ich an die Daten? Und dabei haben wir einen Fokus auf Code.de gelegt, was ich auch noch später ausführen werde, warum wir Code.de so toll finden. Ja, dann gibt es nächste Woche und die Woche danach noch zwei sehr praktische Webseminare. Da geht es um die Erstellung von Ertrags- und Düngeapplikationskarten mit Kugis. Wir werden da auch ein paar Dienste vorstellen, die Ähnliches zur Verfügung stellen. Und dann haben wir auch noch ein Webseminar geplant für den Erfahrungsaustausch. Also gerade wenn Sie Fragen haben oder offene Themen, dann ist das wirklich eine, ja, eine Session, an der Sie teilnehmen können. Da haben wir einmal eben den Daniel Sprengler vom GFZ dabei und jetzt auch schon eine Zusage von der landwirtschaftlichen Beratung der Agrarverbände Brandenburgs, kurz LAB. Und falls Sie noch jemanden kennen, also gerade auch in der praktischen Anwendung, der schon lange mit Fernerkundungsdaten arbeitet oder der Erfahrung hat, bitte kontaktieren Sie uns, denn das wäre wirklich toll, wenn wir da ein paar Experten haben und auch so ein bisschen darüber reden können, wie es vielleicht nach Consap weitergehen kann. Ja, noch kurz, wie das heute ablaufen wird. Also es sind hauptsächlich Folien. Zwischendrin haben wir immer wieder so Quizfragen, die auch mir so ein bisschen Feedback geben, ob ähm, das Wissen gut vermittelt wurde. Wir haben Zeit für Fragen, die am besten in den Chat eintippen. Das werde ich gleich noch Ihnen zeigen, falls Sie das noch nicht gefunden haben. Und am Ende haben wir auch praktische Demonstrationen für Sie, wie Sie starten können. Wir können anschließend auch den Raum noch länger offen haben und dann auch noch mal ein persönliches Gespräch führen, wenn Sie möchten. Ja, kurz noch zur Oberfläche. Das Tolle bei BigBlueButton ist eben, dass man nichts installieren muss. Die Server liegen auch in Deutschland, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ganz unten können Sie das Mikrofon stumm schalten oder auch Ihre Kamera an- und ausschalten. Dann links haben wir den öffentlichen Chat, dort bitte Fragen einstellen und dann gibt es auch noch geteilte Notizen. Da werden Sie alle Links finden, die in den Folien vorkommen. Aber wir teilen am Ende auch noch mit Ihnen einen Ordner, wo Sie auch nochmal alle Unterlagen finden. Wir werden Ihnen auch dann noch eine Aufzeichnung zukommen lassen und auch noch einen Fragebogen, denn wir sind sehr an Feedback von Ihnen interessiert, auch was Sie noch interessiert, was wir besser machen können. Genau, dass wir da einfach so ein bisschen mehr in Austausch treten können. So, das war alles Organisatorische erstmal. Jetzt habe ich die erste Frage und zwar haben Sie auch schon an unserem ersten Webseminar teilgenommen. Das funktioniert ja super. Sie haben es alle gesehen, die Funktion. Sehr schön. Es waren die Hälfte der Teilnehmenden waren auch schon bei unserem ersten Webseminar. Sehr gut. Jetzt zum Ablauf von heute. Es geht ja um Daten suchen. Wir werden aber auch noch mal kurz auf den NDVI eingehen, also den Vegetationsindex. In, Erstmal in Bezug auf die Übungen, die wir das letzte Mal gegeben haben, da so ein bisschen die Ergebnisse diskutieren. Und dann viele Portale, die wir vorstellen, 
geben einem auch die Möglichkeit, sich Indizes darstellen zu lassen. Und zwar nicht nur den NDVI. Der NDVI hat auch seine Grenzen. Deswegen kurz erstmal noch eine Einführung in die Indizes, dass Sie dann auch besser ja, mit den Indizes in den Portalen umgehen können. Und danach geht es dann wirklich in die Datensuche. Erstmal, was für Kriterien gibt es, welche Portale, was sind die Unterschiede der Portale und dann praktisch, wie kann ich eine Szene runterladen und mir die in Kugels darstellen und dann auch Berechnungen starten. Kommen wir jetzt kurz noch zu der Übung von letzten Mal. Da hatten wir Sie ja erstmal eingeladen, Copernicus ein bisschen näher kennenzulernen. Und da es ja doch auch noch ein paar neue gibt, möchte ich mal noch kurz eben darauf eingehen. Also es gibt die Copernicus Kerndienste, dann nationale und internationale Fernerkundungsdienste und bei den Copernicus Kerndiensten die Bereiche Landüberwachung, unter die auch die Landwirtschaft fällt, aber auch eben Katastrophen, Krisenmanagement, Überwachung der Meere. Also verschiedene Themen, die von Copernicus abgedeckt werden. Bei der Landüberwachung gibt es auch Beispiele und Anwendungen und darunter auch das Thema Landwirtschaft. Da ist einmal interessant, dass wir direkte Ansprechpartner haben. Also wenn Sie Fragen zu Copernicus haben, können Sie sich direkt hier an Personen widmen und unter Projekten und Use Cases sind laufende Projekte zu Fernerkundung in der Landwirtschaft. Und unter Datenportalen sind auch schon viele Anbieter gelistet, wo Sie Daten finden können, eben zum Beispiel auch code.de, das wir noch heute genauer uns angucken werden. Ja, jetzt zur Aufgabe. Und zwar hatten wir eine Szene vom Juni und eine Szene vom System September bereitgestellt und ähm, Sie mal ja, dazu gefragt, ähm, sich mal die Bänder anzugucken und auch der NDVI, wie der sich so verhält zwischen den zwei Szenen. Und wenn wir uns das mal angucken, ähm, da sieht man in blau die Wasserflächen, also die sehr niedrige Reflektanzen hatten. Das hatten wir auch letztes Mal schon in den Spektralverläufen gesehen, die sich auch nicht zwischen den zwei Szenen groß ändern. Genauso die bebauten und die asphaltierten Straßenflächen. Und wenn wir uns aber den Weizen angucken, dann sehen wir in der Juni-Szene ähm, sehr niedrige Werte im roten Bereich. Also da wird sehr wenig reflektiert und viel absorbiert. Und im nahen Infrarot eben eine hohe Reflektanz und dann ähm, im September viel höhere Werte im roten Band. Und wenn wir uns das mal angucken, dann visuell sieht man eben, dass dort im September der Weizen geerntet wurde. Ja, das Gleiche spiegelt sich auch in den NVI-Werten wieder. Da sieht man, dass Asphalt, bebaute Flächen und Wasserkörper einmal allgemein sehr niedrige Werte haben und die sich auch nur gering unterscheiden und beim Weizen doch sehr große Unterschiede im Juni von 0,9 und im September von 0,18 aufweisen. Wenn man sich das nochmal anguckt, der NDVI ist ja ein normierter Index, also er reicht von minus 1 bis 1 und allgemein negative Werte haben oft Wasserkörper, dann Werte bis 0,1 sind häufig sehr helle Böden, die offene Böden, Sand oder auch Schnee. Und desto höher der Wert ist, desto vitaler ist die Vegetation auf diesem Pixel. Gibt es soweit schon Fragen? Soweit nicht? Okay, dann machen wir weiter. Dann hier nochmal so unsere Übersichtsfolie. Also jetzt nochmal kurz ein bisschen mehr zu Indizes. Dann geht es zu den Datenportalen, anderen freien Geodaten. Und dann kommen wir am Ende zur praktischen Demo. Ja, erstmal noch zu den Indizes. Also es gibt wirklich eine Vielzahl an Indizes. Die Index Database, die wir Ihnen da oben unten genannt haben, also hat eine unendlich lange Liste. Natürlich sind nicht alle für die Landwirtschaft relevant und wir möchten jetzt mal so die wichtigsten Ihnen noch zeigen. Ähm, vielleicht vorab noch mal kurz zum Normalized Difference Vegetation Index, also dem NDVI. Der nimmt das nahe Infrarot und das rote Band. Vitale Vegetation hat einen sehr hohen Wert im nahen Infrarot, einen sehr geringen Wert im roten Bereich. Und dadurch er, daraus ergibt sich dann, wenn man diese miteinander verrechnet, ein nahe 1 in Wert für den NDVI. Wenn man sich das jetzt mal so real im Feld anguckt, sieht man hier auch schon ganz gut, 
dass er also kleine NDVWI-Werte wie hier von 0,15 auch mit Gebieten auf dem Acker korrelieren, wo sehr wenig Vegetation ist und desto höher die Werte sind, auch so zu ja, dichtere und vitalere Vegetation. Und natürlich ändert sich das auch im Laufe der Vegetationsperiode und da kann man den NDV eben auch ganz gut verwenden, um so den Bestand auf dem Schlag zu kontrollieren. Also zum Beispiel ist hier dargestellt für Sommerweizen nach dem Winter, wenn da Werte unter 0,15 oder über 0,5 sind, dann sollte man vielleicht da mal aufs Feld gehen und gucken, was da gerade passiert. Dann in der Mitte der Saison sollten so Bereiche zwischen 0,5 und 0,85 für den Sommerweizen vorzufinden sein. Und dann am Ende, wenn es dann Richtung Ernte geht, also der, das Reifestadium ist eigentlich ein guter Wert, wenn der NDVI zwischen 0,3 bis 0,35 liegt. Nochmal zusammengefasst, die großen Vorteile sind erstmal, dass er weit verbreitet ist, also schon viel getestet wurde. Und dadurch, dass ich bei Sentinel-2 die Bänder rot und als Infrarot nehme, habe ich auch eine Auflösung von 10 Meter. Und das hatten wir letztes Mal ja schon gezeigt. Also es gibt Studien, dass diese Auflösung für die Landwirtschaft eigentlich sehr optimal ist. Nun gibt es natürlich bei allem auch ein paar Nachteile. Erstmal generell ist natürlich der NDVI nur ein Indikator und er sagt noch nichts darüber aus, was der tatsächliche Grund des Zustandes ist. Also es ist es immer hilfreich, noch weitere Geodaten wie zum Beispiel Bodenart oder Feuchtigkeit mit in die Kontrolle mit einzubeziehen. Und daraus kann man dann entscheiden, sind es eher statische Muster, die zum Beispiel von der Hangneugung abhängig sind oder sind es wirklich temporale Muster, die vielleicht auch mit Pflanzenbefall oder Ähnlichem in Verbindung stehen. Es gibt leider noch einen weiteren Nachteil des NDVIs und das ist, wenn ich eine bestimmte Dichte oder Biomasse erreiche, also eine bestimmte hohe Blattoberfläche, wie der auch in dichten Getreidebeständen vorzufinden ist, dann ist irgendwann ab einer bestimmten Biomasse der NDVI gesättigt und dann kann keine Aussage mehr über die Vitalität wirklich gemacht werden. Das heißt, bei der fortgeschrittenen Entwicklungsstufen fehlen mir manchmal Informationen, um zu sagen, ob die Entwicklung noch normal verläuft. Und deswegen eben jetzt hier auch nochmal alternative Indizes, die Sie noch mit oder zusätzlich zum NDVI in Ihre Analyse mit einbeziehen können. Das ist einmal der EDI, der Enhanced Vegetation Index, der Name sagt das schon so ein bisschen, der wurde nach dem NDVI entwickelt, um den NDVI noch genauer zu machen. Dieses Produkt wird auch von Agro.de, die Seite haben wir später auch verlinkt, mit angeboten. Und da ist wirklich der Vorteil, dass wenn man einen hohen Blattflächenindex hat, dass man noch das blaue Band dazu verwendet, um die Genauigkeit des NDVIs zu verbessern, weil dieses Band sehr sensitiv auf Vegetationsveränderungen reagiert. Und zudem werden auch noch Bodenhintergrundsignale und die atmosphärische Einflüsse korrigiert. Dann gibt es noch den weiteren, weiteren Index, den Normalized Different Red Edge Index. Und der wird auch besonders dann eingesetzt, wenn der NDVI nahe Werten 1 ist. Und anstatt des roten Kanals wird hier der Red Edge Kanal verendet, der sich weniger stark von der Blattfläche beeinflussen ist, lässt. Also das ist quasi ein Indikator für die photosynthetische Aktivität der Vegetationsdecke und kann auch zur Schätzung von Stickstoffkonzentrationen in Pflanzenblättern in der Mitte und am Ende der Saison verwendet werden. Nachteil ist, dass dadurch, dass ich das Red Edge Band verwende, ich nur noch eine räumliche Auflösung von 20 Metern habe, weil die Wedge Edge Bänder nur in 20 Metern Auflösung zur Verfügung gestellt werden. Und dann gibt es noch einen weiteren interessanten Index, äh, den Normalized Different Water Index. Da ein bisschen Vorsicht, also beim NDVI gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Manchmal ja, wird er auch von Moisture Index geredet und es gibt auch noch einen zweiten, den NDVI nach, nach McFetus der für Wasserflächen verwendet wird und der NDVI nach GAU, also da können Sie ein bisschen darauf achten, dass das nach GAU ist und dass er das nahe Infrarot und das kurzwellige Infrarot verwendet. Und da ist die Idee, dass Wasser 
mehr im Bereich des kurzwegigen Lichts absorbiert als im nahen Infrarot und dadurch positive Werte auf den Blattwassergehalt und Wasserstress von Blattoberflächen hinweisen kann. Auch dieser Index ist nur in 20 Meter Auflösung berechenbar, weil das kurzwellige Infrarot Band 11 auch nur in 20 Metern Auflösung zur Verfügung steht. Ja, jetzt eine kurze Quizfrage an Sie. Ich schalte Sie schon mal an. Ähm, gesunde Pflanzen absorbieren rotes Licht und reflektieren stark im nahen Infrarot. Danke auch für die Rückmeldung von der letzten Umfrage. Wir haben sie jetzt erweitert in die Option C. Also das ist zum Beispiel schon eine Verbesserung vom letzten Webseminar. Danke für den Hinweis. So, jetzt tippen ein paar Leute noch. Ich glaube, jetzt sind wir so gut wie fertig. Also es haben 70 Prozent richtig getippt. Genau, das ist richtig. Ähm, die Personen, die das jetzt nicht wussten, wir haben ein neues auch Einführungsvideo von acht Minuten, wo das nochmal erklärt wird. Oder auch das erste Webseminar, da gehe ich auch nochmal drauf ein. Also das war auch das Beispiel, was ich am Anfang gezeigt hatte, dass vitale Vegetation im roten Band sehr niedrige Werte hat und im nahen Infrarot sehr hohe Werte. Und dadurch eben auch in der Berechnung dann einen hohen NDVI-Wert bekommt. Wenn Sie da noch Fragen haben, schreiben Sie auch gerne in den Chat oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Noch die nächste Frage. Jetzt muss ich auch wieder erstmal die Umfrage starten. Die Spektralkurve von nicht gesunden Pflanzen ergeben bei der Berechnung des NDVIs hohe Werte in Richtung plus 1. Ist das richtig oder falsch? Wow, das Ergebnis sieht sehr gut aus. 82 Prozent haben die Antwort richtig beantwortet. Na? Das Ergebnis, genau, das ist falsch, das ist genau andersrum. Gesunde Vegetation hat hohe NDVI-Werte. So, und auch eine letzte Frage. Das ist die räumliche Auflösung des NDWI nach GAO, wenn man Sentinel-2-Daten verwendet. Und da liegen auch wieder 60 Prozent von Ihnen richtig. Und das ist 20 Meter, weil wir da eben das Band 11, das kurzwellige Infrarot, noch in die Berechnung mit einnehmen, was nur in einer Auflösung von 20 Meter bereitgestellt wird. Ja, gibt es Fragen soweit noch? Keine Fragen. Sehr schön. Dann können wir jetzt zu den Datenportalen gehen. Da wollen wir Ihnen vor allem Code.de und den EU-Browser als einen Drittanbieter vorstellen und dann auch noch auf den ESA Open Access Hub den USGS Earth Explorer und Google Earth ähm, eingehen. Aber erstmal ähm, kommen wir zu den Auswahlkriterien, denn die sind bei allen Portalen eigentlich gleich. Und da können wir erstmal das Untersuchungsgebiet festlegen, dann die Wolkenbedeckung. Die optischen Daten haben ja leider den Nachteil, dass sie von der Atmosphäre beeinflusst werden. Also wenn ich eben eine hohe Wolkenbedeckung habe, dann habe ich dort keine Werte, ähm, die ich analysieren kann und zum dritten auch noch den Prozessierungsgrad, also da versucht man genau diese Einflüsse der Atmosphäre herauszurechnen. Aber fangen wir mal mit dem einfachsten an, dem Untersuchungsgebiet. Und zwar vielleicht erstmal noch generell, wie sind so Sentinel-Daten aufgebaut, die sind dann in Kacheln geliefert und alle Kacheln haben einen Code. Auf Englisch heißt das auch Footprint. Und wenn wir jetzt, uns jetzt unseren Beispielschlag mal nehmen, der ja in Mecklenburg-Vorpommern liegt, weil das GFZ da ähm, sehr viel Forschung unternimmt, dann wäre das die Kachel 33 UUV. Man könnte also direkt mit dieser Kachel ähm, die Daten suchen. Man kann aber bei eigentlich allen Portalen auch noch mit einer Punkt- oder Polygonauswahl oder einer Ortsuche die Suche einschränken und viele Portale geben einem auch die Möglichkeit, Daten hochzuladen, wobei sehr wenige einem die Option geben, einen Shapefile hochzuladen, sondern 
eher häufiger ein GeoJSON oder ein KML-File. Vielleicht kennen Sie KML auch von Google Earth. Ähm, da kann man auf Dat also Daten auch in diesem Format speichern. Genau. Und vielleicht, ähm, weil das die erste Hürde sein können, hier mal eine kurze ähm, Demonstration, wie man aus einem Shapefile ein KML oder GeoJSON macht. Also man klickt auf die Datei, dann rechtsklick mit der Maus und exportieren, Objekt speichern als und dann hat man unter Format eben nicht nur SG Shapefiles, sondern auch GeoJSON oder ähm, KML-File oder andere Formate zur Auswahl, mit der man die Daten abspeichern kann und dann in das Datenportal einladen kann. Ja, bei der Wolkenbedeckung die kann man auch sozusagen die Suche einschränken, indem man ähm, ja, Satellitenszenen, die zu hohe Wolkenbedeckung hat, einfach gar nicht, dass sie bei den Suchergebnissen erscheinen. Und da ist ganz wichtig zu wissen, dass diese Wolkenbedeckung sich immer auf diese komplette Sentinel-Szene bezieht und nicht nur auf ihr Untersuchungsgebiet. Selbst wenn Sie das Untersuchungsgebiet eingrenzen oder einzeichnen, wird die Wolkenbedeckung immer für die komplette Szene abgegeben. Und je nachdem, wie groß jetzt die Fläche ist, die Sie interessiert, also Ihre Schläge oder andere Gebiete, kann es eben sein, dass wenn Sie die Wolkenbedeckung sehr niedrig einstellen, also zum Beispiel 10 Prozent, dass Ihnen dann viele Szenen entgehen, die eigentlich, ähm, wo eigentlich auf Ihrer Fläche keine Wolken sind, sondern vielleicht irgendwo in einem anderen Gebiet von der Szene. Deswegen empfehlen wir eigentlich erstmal so mit Werten mit 70 Prozent anzufangen. Das ähm, wird sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es einen Slider. Bei ESA muss es ein bisschen komplizierter eingegeben werden. Aber an sich ähm, werden da auch immer Vorgaben gemacht, wie man, wie man das eingibt. Zusätzlich möchten wir Sie da auch ja, Ihnen empfehlen, sich visuell die Szene mal genauer anzugucken. Also ist die Darstellung so ein bisschen gedämpft oder verschleiert? Oder wie viele Wolken sind da? Wie viel hat die Atmosphäre Einfluss auf meine Szene? Denn gerade wenn man den NVPI berechnet, kann das sich sehr ungünstig auswirken, dass ich einfach falsche Werte bekomme, die dann hauptsächlich die Effekte der Atmosphäre sind. Und was auch noch wichtig ist, jetzt bin ich hier irgendwie schon weitergegangen, ich wollte eigentlich noch sagen, dass auch noch wichtig ist, Wolkenschatten zu beachten, da dort die Werte auch anders dann kommen. Dann gehen wir doch, wenn ich direkt schon weitergescrollt bin, zum Prozessierungsgrad. Da gibt es nämlich auch verschiedene Produkte, die man auswählen kann. Und jetzt gerade hatte ich ja schon so mal atmosphärische Korrektur oder den Einfluss der Atmosphäre erwähnt. Und wenn man sich jetzt die verschiedenen Produkte anguckt, dann hat man erstmal Level 0, das sind die Rohdaten, dann Level 1a und 1b, da gab es schon eine Korrektur. Bei 1b wird auch, werden die Werte schon in Reflektanz umgewandelt, das heißt ähm, in Wertebereiche zwischen 0 und 100 Prozent. Und dann habe ich bei dem Level 1c und 1a eine Atmosphärenkorrektur. 1c ist noch oberhalb der Atmosphäre der Reflektanzwerte und bei 2a habe ich dann wirklich eine Bereinigung der Atmosphäre und kriege das Reflexionsverhalten der Oberflächenmaterialien direkt am Boden, also dafür die Werte, dass ähm, ja eigentlich auch die Werte sind, die wir zum Beispiel für eine NDVI-Berechnung haben wollen. Das heißt, die Qualität nimmt mit dem Level zu und wir empfehlen Ihnen eigentlich immer Level 2a Daten zu nehmen, um nicht falsche Ergebnisse nur allein durch Einflüsse der Atmosphäre zu bekommen. Ja, die verschiedenen Datenportale, die ich gleich noch genauer vorstellen möchte, die bieten alle Algorithmen für diese Atmosphärenkorrektur zur Verfügung und CentoCore ist quasi die Standard-Atmosphärenkorrektur für die Level 2a Daten, die von der ESA bereitgestellt werden. Und Code.de hat dann quasi noch ja, die zusätzlichen Atmosphärenkorrekturen Force und Maya, die man alternativ verwenden kann. Es gibt einige Publikationen, die sagen, dass sie besser sind bei der Wolkenmaskierung und Atmosphärenkorrektur und gerade Maya wird in vielen landwirtschaftlichen Projekten ähm, implementiert, aber am Ende ist es erstmal wichtig, ähm, dass Sie atmosphärenkorrigierte 
Daten verwenden, besonders wenn Sie auch Vergleiche machen wollen. Also sobald Sie zwei Szenen und mehr haben, unbedingt Level 2a Daten verwenden. Gibt es soweit noch Fragen? Nein, dann ähm, gehen wir doch weiter und fangen mit Q.de an. Das ist quasi der nationale Zugang und ist eine deutschsprachige Oberfläche, die neben Sentinel-Daten auch noch Landsat-Daten zur Verfügung stellt, verschiedene Visualisierungswerkzeuge und auch noch die Cloud-Prozessierung. Wenn man jetzt so auf die Seite geht, sollte man sich auf als allererstes mal registrieren und anmelden, denn nur dann stehen alle Funktionen zur Verfügung. Und dann ist die Seite grob in Datenprozessierung ähm, und Schulung aufgeteilt. Bei Daten gibt es zwei Portale, die werde ich gleich noch genauer vorstellen. Und bei Prozessierung einmal eben die Maya und Force Atmosphärenkorrektur, die ich schon erwähnt habe. Und es gibt auch noch einen Cloud-Dienst, den Jupyter Hub. Ähm, den Sie also für die Prozessierung von Satellitendaten in der Cloud verwenden können. Und es gibt auch noch immer wieder Schulungen, ähm, für die Sie sich auch kostenfrei registrieren können. Ja, fangen wir mit dem EU-Browser an. Das ist quasi die Plattform zur Datenvisualisierung. Weniger zum Download der Daten, dafür ist der EU-Finder besser. Aber wenn man erstmal so einen Überblick bekommen möchte, auch wie viele brauchbare Szenen es gibt, ist das wirklich ein toller Einstieg. Also am besten immer sofort erstmal auch einloggen. Dann ähm, hat man hier die Auswahl der Szenen, man kann sich da auch noch, äh, der Satelliten, man kann sich da auch nochmal ähm, Informationen bei den Fragezeichen-Button holen. Dann, wie besprochen, die Wolkenbedeckung anpassen. Und den Zeitraum der Szenen, für die ich gerne Ergebnisse haben möchte. Und dann kann man hier noch ähm, den, entweder man zoomt in der Karte oder man kann eben auch eine Ortsuche starten. Und dann klickt man auf Suchen und dann hat man so eine Anzeige mit Miniaturen. Also hier haben wir 48 Ergebnisse, die man sich dann anzeigen kann. Und da sehen Sie schon, da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten an Bandkombinationen. Man ähm, kann sich auch eben Falschfarbenbild mit dem nahen Infrarot noch zeigen lassen und auch Index. Also hier zum Beispiel wird der NDWI als Moisture Index ähm, gegeben oder jetzt hier der NDVI. Und man kann sich auch seine eigenen Bandkombinationen zusammensetzen. Und ähm, diese Bilder oder als Datensatz herunterladen. Beim Bild herunterladen, das ist wirklich nur ein JPEG, also überhaupt nicht georeferenziert. Das ist nur für die visuelle Betrachtung quasi nutzbar. Und der Datensatz herunterladen beinhaltet dann die, die Szene ähm, mit allen Bändern und auch noch mal das JPEG von dem Index. Leider wird der Index nicht georeferenziert mitgegeben. Und ich kann dann auch, ähm, vielleicht gehe ich da jetzt noch mal kurz zurück, im Datum, also wirklich von, von einer Szene zur nächsten, mir verschiedene Daten anzeigen lassen. Was Sie jetzt gerade schon gesehen haben, dass die Bilder sehr unterschiedlich aussahen. Wahrscheinlich haben Sie nicht direkt gesehen, dass die Szenen alle innerhalb von ein paar Tagen waren. Aber vielleicht haben Sie ja eine Vermutung, warum diese Szenen so unterschiedlich aussehen. Also das ist beides mal der NDVI. Woran könnte es liegen? Sehr schön, 53 Prozent lagen richtig und zwar, ja, 
mein Rechner wäre heute nicht ganz so schnell, ähm, liegt es an den Wolkeneinflüssen. Und das sieht man eigentlich ziemlich deutlich, wenn man sich mal so dann die Echtfarbenaufnahme sieht. Da sieht man schon, dass es eben so ein bisschen verschleiert ist, die Aufnahme, und wir auch Einflüsse von Wolken haben. Und das eben einfach nur noch mal zu verdeutlichen, was für einen großen Effekt das dann am Ende auf meinen, auf meinen Index haben kann. Ja, dann kommen wir zum nächsten Portal, den EO Finder. Und der ist wirklich für den Datendownload ähm, konzipiert worden. Wenn Sie sich schon die Oberfläche angucken, ist alles ist sehr ähnlich. Aber wir haben überhaupt keine Möglichkeit, visuell Sachen zu betrachten. Wir können im Suchfeld ähm, die Szene direkt eingeben. Wir haben leider keine Ortsuche mehr. Aber dafür können wir anhand eben des Polygons, also das KML oder GeoJSON-Datei, die wir erstellt haben, ähm, suchen. Wir können aber auch ein Polygon direkt in der Karte zeichnen oder auch einfach mit einem Punkt wählen. Genau. Und dann gebe ich eben auch wieder das Datum ein, das mich interessiert. Also die Sentinel-2-Szenen gibt es ja ab 2015. Und dann kann ich hier den Satelliten auswählen und dann im nächsten Schritt die Prozessierung. Also 2a wäre dann unsere Wahl und dann 2a ohne was dazu ist immer die Centocore Atmosphärenkorrektur oder ansonsten kann ich eben auch noch Maya und Force auswählen. Und dann wird mir als Ergebnis nur eine Liste dargestellt und das ist wirklich der Unterschied zum EU Browser. Ich habe dann so ein kleines ähm, Fenster zur visuellen Ansicht, aber das ist wirklich eigentlich gedacht, wenn ich schon weiß, welche Szenen ich möchte. Ich kann das dann auch kopieren und zum Beispiel dann in codebasierten ähm, Skripten mir die Daten herunterladen. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen mal noch kurz, wie es geht, wenn ich eben eine, zum Beispiel eine Maya-Korrektur vornehmen möchte. Die wird eben mit den Level 1 Daten durchgeführt. Und da ist der große Unterschied, dass ich die nicht direkt runterladen kann. Außer ein anderer Nutzer hat sie quasi schon prozessieren lassen. Also in den meisten Fällen müssen die erstmal prozessiert werden. Das war jetzt ein bisschen schnell. Ich stoppe das nochmal kurz. Und zwar muss ich sie dann in den Warenkorb legen. Und das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Also Warenkorb heißt nicht, dass die irgendwas dafür zahlen müssen, sondern nur, dass die Daten erst noch prozessiert werden müssen. Sie müssen dann der Bestellung einen Namen geben und sobald Sie die Bestellung setzen, erscheint sie dann auch unter Bestellung. Und dort wird dann auch angezeigt, ähm, ob die Bestellung noch in der Warteschleife ist oder ob sie zum Beispiel aktuell prozessiert wird oder ob sie schon fertig zum Download ist. Wenn sie fertig zum Download ist, bekommen Sie aber auch eigentlich eine Mail dass Sie die Daten jetzt runterladen können. Und desto mehr Daten prozessiert werden von Maya und Forst, desto mehr werden auch direkt zum Download zur Verfügung stellen. Also mit der Zeit sind, denke ich, dann viele Daten auch direkt zum Download ähm, zur Verfügung. Ja, dann gibt es noch eben ein, ein weiteres wirklich tolles Tool von Code.de und das ist der Jupyter Hub. Also gerne sich auch mal das angucken, vielleicht auch wenn man schon Programmierkenntnisse hat. Die Oberfläche sieht dann so aus, also man kann da Skripten teilen, hochladen und eben alles in der Cloud prozessieren und dann nur die Ergebnisse runterladen, was natürlich sehr viel Rechenleistung und Speicherplatz spart. Das werden wir jetzt hier nicht weiter ja, noch weiter ins Detail gehen. Wenn Sie das aber interessiert, dann schreiben Sie uns das doch in der Umfrage, die wir noch am Ende versenden, bitte rein und dann könnte man mal gucken. Wir haben auch noch ein weiteres Projekt im Bereich E-Learning, das nennt sich Sapiens, ob man nicht da dann mal eine gezielte Schulung oder Schulungsreihe zu macht.
Ja, zusammengefasst die Vorteile von den Code.de Plattformen, nicht nur dem EU-Browser, sondern allen ist, dass es deutschsprachig ist, dass ich drei Atmosphärenkorrekturen zur Verfügung habe, schon sehr viele Indizes mir im EU-Browser angucken kann. Die Daten werden im Original-Referenzsystem in UTM geliefert und ich habe eben auch die Möglichkeit, in der Cloud meine Daten zu präzisieren. Natürlich gibt es auch hier wieder ein paar Nachteile. Es ist vielleicht ein bisschen langsamer, wenn man jetzt nicht so eine schnelle Internetverbindung hat. Also hatten wir schon einige Male so erlebt, könnte sich aber sicher auch noch optimieren. Es gab da ja einen Relaunch von Code.de erst im April und seitdem gibt es immer wieder Neuerungen. Ja, ein weiterer Nachteil ist eben, dass die Indizes nicht als Geodaten runtergeladen werden können, aber vielleicht kommt das ja auch noch und dass ähm, die Nutzung der Cloud-Prozessierung eben eingeschränkter sind jetzt für die Privatwirtschaft. Aber da wäre es zum Beispiel auch spannend, mal von Rückmeldungen zu hören, ob das Gartenkontingent nicht vielleicht zum Beispiel für die Landwirtschaft ausreichend ist. Ja, kommen wir zu einem weiteren Browser. Das ist von einem Drittanbieter, vom sogenannten Sentinel Hub. Der heißt auch EU-Browser, also nicht ganz passender Name, führt auch immer mal wieder zur Verwirrung. Es ist nämlich eine andere Plattform, die von Synergize ähm, zur Verfügung gestellt wird und die wir hauptsächlich zur Datenvisualisierung empfehlen. Und ich ähm, erläutere das vielleicht dann auch mal noch, ähm, warum wir das so sehen. Also man kann hier nämlich auch Daten runterladen. Ähm, kann hier auch wieder nach dem Ort suchen. Man sollte sich auch einloggen, ähm, also wieder einen Account erstellen, um alle Funktionen zu haben. Dann ist ganz wichtig, dieses Advanced Search, also wenn man die Wolkenbedeckung einstellen muss, muss man erst diesen Advanced Search klicken, um diese Option sehen zu können. Dann auch wieder wie beim ähm, Code.de kann man den Zeitpunkt festlegen, aus dem die Satelliten sehen gesucht werden sollen und dann habe ich auch hier wieder kleine Fenster, die mir die einzelnen Kacheln darstellen. Das sind hier zum Beispiel 50 Stück. Die ich mir dann durch das Klicken von Visualize darstellen kann. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, mir noch die Hintergrundebenen und Ortsnamen ein- und ausblenden zu lassen. Und das Schöne beim EU-Browser ist wirklich, dass er verschiedenste Indizes hat. Und hier ist der NDWI, wird er hier Moisture Index genannt. Und der NDWI, den wir jetzt anklicken, das ist der Water Index. Also da immer so ein bisschen aufpassen. Ich kann auch hier Bänder wählen ähm, für die Darstellung. Also meine eigenen Bandkombinationen. Ich kann auch Indizes direkt ähm, zum Beispiel wie den NDVI mir berechnen lassen und in Farbskalen darstellen lassen. Und ich kann sogar auch meine eigenen Funktionen schreiben und die mir wirklich on the fly darstellen lassen. Mit diesem Pin kann ich mir einzelne Szenen quasi wie so in eine Merkliste ähm, notieren. Und auch als Bild runterladen, ähnlich zum EU-Browser. Ich kann mir aber auch die Daten mit Georeferenzierung runterladen. Da ist jetzt zu beachten, dass es nur die Webmore-Karte oder WGS84 gibt, also nicht die Ursprungs-UTM. Der Vorteil ist, dass ich wirklich auswählen kann, welche Bänder ich runterladen möchte. Also ich muss mir nicht den kompletten Datensatz runterladen. Und was es auch noch eine weitere Funktion ist, ist dieses Compare, also der Vergleich. Wenn ich da zum Beispiel NDVI und das Echtfarbenbild auswähle, dann ähm, kann ich hier mit so einem Schieberegler von einer Ansicht in die andere wechseln. Oder ich kann auch die ähm, quasi übereinander legen und dann besser vergleichen. Ja, vielleicht auch noch das Feature, man kann hier natürlich auch ähm, Untersuchungsgebiete einladen, wie GeoJSON und KML. Und was eigentlich auch noch schön ist, 
ist, dass ich mir direkt Statistiken geben kann, also für die Ebene, die ich gerade ausgewählt habe, hier jetzt den NDVI, für einen Monat, für sechs Monate. Und ich kann oben, das sehen Sie vielleicht auch, die Wolkenbedeckung auch noch regeln. Und da sehen Sie eigentlich auch schon schön den Effekt, den eben <lacht> Wolkenbedeckung auf NDVI-Werte hat. Und das Ganze kann ich als CSV exportieren und zum Beispiel in Excel weiter analysieren. Ja, vielleicht noch ein ganz lustiges Feature ähm, ist, ich kann mir einen kleinen Film, eine GIF-Datei auch erstellen, also ein Zeitreihenvideo. Dazu setze, lege ich auch wieder den, den Zeitraum fest, ähm, wähle meine Szenen aus und kann mir dann dieses Video herunterladen. Also diese Daten sind auch nicht georeferenziert, aber gerade vielleicht, wenn man sehr große Zeiträume betrachtet, ähm, könnte es hilfreich sein. Aber es ist eben auch wieder nur bildlich dargestellt und gerade der NDVI, die Farbskala hier im EU-Browser ist vielleicht manchmal nicht ganz ähm, glücklich gewählt, wenn man jetzt gerade auf diese zum Beispiel gesättigte Szene schon von März sieht, wo man einfach die Unterschiede durch die Wahl der, Fa also der Farbdarstellung vielleicht gar nicht mehr so sieht. Also am besten mit den Ursprungsdaten. Ah, hier kommt gerade noch eine Frage. Genau, der NDWI, der Wasserindex, der den Wassergehalt im Blatt darstellt, der wird hier als Moisture Index dargestellt. Das sieht man aber eigentlich immer ganz gut, wenn man sieht, wel, äh, sich anguckt, welche Bänder dafür, genau, welche Bänder dafür verwendet werden. Ähm, und zwar ist das eben, ich kann ja noch mal eine Folie zurückgehen, ob man das da sieht. Ah, nee, da leider nicht. Ähm, Na, wo ist es? Hier, also da wird ja auch angezeigt, welche Bänder verwendet werden. Ähm, beim Moisture-Index ist es eben ähm, das kurzwellige Infrarot und das nahe Infrarot. Und der ähm, Wasserindex hat immer das grüne Band noch dazu. So. Dann auch hier mal kurz noch die Vor- und Nachteile. Also wirklich ein Vorteil ist, dass es super schnell ist, auch wenn man eine schlechte Internetverbindung hat und dass wirklich viele Indizes einem zur Verfügung stehen. Auch dass man direkt in der Plattform seine eigenen Indizes und Berechnungen machen kann. Dazu gibt es auch gute Dokumentationen und Hilfen, gerade auch auf GitHub. Ähm, wenn man da also Erfahrung hat, dann ein großer Vorteil, den wir auch sehen, ist, dass nur der Kartenausschnitt runtergeladen wird und dass man dadurch, dass man angeben kann, welche ähm, Bänder und Indizes man runterladen möchte, wirklich nur das runterlädt, was man, was man braucht und möchte, sind das auch viel kleinere Datenmengen, die man dann hat. Ähm, genau. Leider gibt es auch Nachteile. Es ist so ein bisschen schade. Es wird nämlich nicht die Ursprungsprojektion angeboten, also in UTM-Koordinaten, sondern nur Webmerkator und WGS84. Und wir haben das bei uns ausprobiert. Das erzeugt einen räumlichen Versatz von etwa vier Metern, also eine Ungenauigkeit, eine räumliche Ungenauigkeit von vier Metern. Und da müssen Sie einfach entscheiden, ob das jetzt nicht weiter schlimm ist für Ihre Anwendung oder ob Sie es doch genauer haben möchte. Und dann werden leider beim Download auch alle... Daten auf den Wertebereich von ähm, 8 Bit reduziert. Das heißt, die verlieren einfach an Informationen jetzt im Vergleich zu einer ähm, 16 Bit ähm, Aufnahme. Also sie verlieren einfach die Nachkommastellen. Und ähm, wenn sie die Indizes runterladen, ist leider auch sehr unerfreulich. Das wird in drei Bändern dann einem äh, gegeben, die in keinster Weise zum Beispiel beim NDVI, das ist dann eine farbliche Darstellung, so wie Sie es auch in der Webanwendung sehen, aber keines der Bänder korreliert dann wirklich mit dem NDVI-Wert. Aber wie gesagt, also da ist ja viel im Prozess und vielleicht ähm, wird da auch noch mal was weiterentwickelt. Ja, jetzt noch ein paar weitere Portale. Also die Liste ist wirklich endlos, <lacht> aber die drei ähm, haben vielleicht doch noch eine Berechtigung da zu sein, denn der ESA Copernicus Open Access Hub ist quasi das Original. Also alle anderen Portale greifen eigentlich auf den ESA Copernicus Open Access Hub zu. 
ähm, warum benutzt man den dann nicht sofort? Ähm, es, ist, ähm, er ist leider nicht so ähm, intuitiv in der Bedienung, deswegen denke ich, gibt es auch diese vielen anderen Portale, ähm, aber zum Beispiel bei Code.de, das war zu Beginn auch nicht sehr nutzerfreundlich und jetzt im, durch den Relaunch im April ähm, ist es eigentlich die Plattform ge geworden, das war es vorher nicht, also vielleicht gibt es da auch mal noch Änderungen beim, beim ESA-Hub, also da einfach auch immer mal wieder gucken, da kann sich auch ganz schnell was ändern. Denn eine Zeit lang war es zum Beispiel so, dass man im ESA Open Access Hub nur die komplette Szene runterladen konnte. Also es waren solche Datenmengen, dass man selbst ähm, im Büro es eigentlich fast nicht geschafft hat, ähm, eine Szene runterladen zu können. Und in der Zeit hat eigentlich fast jeder seine Sentinel-Szenen mit dem Earth Explorer der NASA runtergeladen. Das ist somit eines der ältesten Portale, ähm, hat auch alle Landsat-Daten und noch viele andere Daten der, der NASA. Jetzt heutzutage ist es eher in Vergessenheit geraten, weil es nur Level 1c und keine atmosphärenkorrigierten Daten zur Verfügung stellt. Also wie gesagt, ähm, da war, ist ein schneller Wandel und immer mal wieder wieder auch gucken, auch äh, welche Portale es neu gibt. Wir können Ihnen da aktuell, ja, nur den aktuellen Stand zeigen. Was auch noch bestimmt einige von Ihnen schon mal gehört haben, ähm, ist die Google Earth Engine. Das ist wieder auch eine skriptbasierte Plattform, die auch Sentinel-2-Daten zur Verfügung stellt. Ähm, Google ist ja immer so eine Sache, ähm, ob man es mag oder nicht mag. Man kann ja auch selbst entscheiden, welche Informationen man Google geben möchte. Also ich selbst habe das zum Beispiel häufig verwendet, um einfach Daten vorzuprozessieren, mir verschiedene Indizes berechnen zu lassen, dann eine Klassifikation zu machen und mir dann nur das Klassifikationsergebnis runterzuladen. Und der Vorteil von diesen Cloud-basierten Services ist einfach, dass es super schnell geht, dass man in ein paar Sekunden sein Ergebnis hat. Was bei Google Earth Engine nicht so schön ist, im jetzt Vergleich zur QTE Jupyter Hub ist, dass alle Daten dann im Google Drive gespeichert werden und das dann doch manchmal auch ein bisschen schwierig, kann, <lacht> schwierig sein kann, die Daten dann auf den Rechner runterzuladen. Ja, jetzt ähm, ein Vergleich der verschiedenen Datenportale und eigentlich ähm, noch einen wichtigen Unterschied, den wir auch erst ähm, ehrlich gesagt heute rausgefunden haben. Ähm, ist die Verfügbarkeit ähm, der verschiedenen Prozessierungsebenen. Und zwar gibt es ähm, Sentinel ja seit 2015 und die Level 2a Daten ähm, gibt es an sich erst seit dem 26. März 2018. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel zwei Zeitreihen an, ähm, Zeitpunkte angucken möchte von 2016 und von 2020, dann habe ich immer das Problem, dass ich von 2016 die Daten nicht atmosphären korrigiert direkt runterladen kann. Und da ist schon mal ein Vorteil von Code.de gewesen, dass eben durch die zusätzlichen Prozessierung mit Maya und Force, ich dann doch eine Atmosphärenkorrektur bekomme. Da ist die Empfehlung auch noch generell, dass Sie immer bei einem Atmosphärenkorrekturprozessor bleiben, also entweder Core oder Maya oder Force, aber da nicht mischen, weil damit bringen Sie auch wieder nur Fehler in Ihre Daten ein. Ja, wenn man sich das bei dem Copernicus Open Access anguckt, also wir haben wir mal für das Jahr 2015 gesucht, da gibt es eben keine Daten. Das gleiche ist auch beim EU-Browser. Da wird es nicht mehr angezeigt, sondern da sind einfach, äh, ist die Visualisierung leer. Und was wir jetzt, ähm, ja, erfreulicherweise gesehen haben, weil seit 12. Oktober ist quasi Code.de erst mit allen Funktionen veröffentlicht ist, dass wir hier eine komplette Liste haben. Und wenn Sie auch schon sehen, da wurde ein Großteil der Daten jetzt erst Anfang Oktober prozessiert. Also das ist wirklich brandneu, dass wir bei Code.de im Finder eigentlich von 2015 an für Deutschland und Europa ähm, alle Daten von Sentinel-2 auch in der Sentocore Atmosphärenkorrektur zur Verfügung stehen haben. Und das ist eben allein durch Code.de und ähm, nicht beim ESA Sentinel Hub. Also hier schon mal ein großer Unterschied. Hier nochmal so eine Zusammenfassung. 
ähm, wenn Sie eben hauptsächlich erstmal sich die Daten angucken wollen, dann empfehlen wir die beiden EU-Browser von Go.de und ähm, von Synergize. Wenn Sie programmieren wollen, ist Google Earth Engine oder eben der Jupyter Hub von Code.de empfehlenswert. Und jetzt gerade auch durch die, ja, einfach das Angebot an Atmosphärenkorrektur ist wirklich unsere Empfehlung, den EO-Finder zum Download von Satellitendaten zu verwenden. So, und da habe ich mal wieder eine Frage an Sie. Und zwar nochmal nur so zum Verständnis, welchen Prozessierungsgrad sollte man eben wählen, wenn man mehr als eine Szene verwendet. Also wenn man nur eine Szene anwendet, dann ist das noch nicht so wichtig. Wirklich wichtig wird es, wenn ich Szenen miteinander vergleichen will. Und das Ergebnis sieht sehr schön aus. Es haben fast 90 Prozent haben richtig gelegen, eben dass wir Level 2 A Daten brauchen. So, gibt es noch Fragen? Dann kommen wir zum dritten Teil. Und das sind noch zusätzliche freie Geodaten, die eben Ihnen helfen können, auch so die Satellitendaten besser zu verstehen, was ähm, auf Ihren Flächen passiert. Da wir ein Projekt in Brandenburg sind, möchte ich hier vor allem auf den Geobroker eingehen und dann auch noch auf Daten des JKI, die wir letztes Mal auch schon erwähnt hatten. Also der Geobroker ist eben eigentlich der Ort für freie, amtliche Geodaten für Brandenburg, der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg. Und hier, sobald Sie sich ein Konto angelegt haben und registriert haben, haben Sie eine Vielzahl an Daten, die Sie entweder in Ihr GIS-System einlesen können oder auch runterladen können. Sie können direkt nach Daten suchen oder sich hier eben durch die verschiedenen Themen ähm, hindurchklicken. Wir werden jetzt gleich auch noch mal auf ein paar interessante Daten eingehen. Also wir haben hier selbst auch historische Daten ähm, Dienstleister und auch Portale wie die Bodenrichtwerte. Und wenn wir bei Geofachdaten gehen, haben wir einmal, was für Sie interessant sein könnte, den digitalen Feldblock-Kataster oder die auch die Agrarantragsdaten, ähm, die Sie sich runterladen können. Und was sicher auch sehr wertvoll sein kann, sind ähm, die DGMs, also die digitalen Geländemodelle. Die können Sie sich erstmal als WMS einfach visuell einladen oder eben auch die Daten runterladen. All diese Daten sind kostenfrei. Sie haben ja auch Kontaktpersonen, weil Sie noch Fragen zu den Daten haben. Wenn wir dann auf die Download-Seite klicken, kommen wir hier zu so einer Ordnerstruktur. Und dort ist ähnlich wie mit den Satellitenkacheln, eine Codierung und um jetzt zu wissen, welche Kachel für mich interessant ist, gibt es den Brandenburg Viewer, in dem ich mir den Blattausschnitt dann auswählen kann, den ich mir gerne runterladen möchte. Ich kann mir hier auch schon sehr viele Daten erstmal visuell angucken und dann die entsprechende ZIP-Datei herunterladen. Ja, wenn Sie jetzt nicht aus Brandenburg kommen, ähm, gibt es eigentlich für was jedes Bundesland mittlerweile Geoportale, gerade auch mit der Inspire-Richtlinie. Es ist jetzt ja wirklich ein, ähm, auch ein Fokus, diese öffentlichen Daten ähm, der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und eine ganz gute Übersicht bietet der, der Blog Digital Geography. Der ist an sich auch sehr interessant, weil er immer Neuigkeiten zur GIS-Welt ähm, eben auf Deutsch und auf Englisch zur Verfügung stellt. Und noch eine weitere Seite, die interessant sein könnte, ist von der Uni Rostock, die Open Geo EDU. Das ist an sich auch eine Lernplattform, 
ähm, auch zu Fernerkundungsthemen und die haben auch eine Liste mit verfügbaren amtlichen Geodaten. Da sollten Sie nur beachten, dass ähm, die Informationen den Stand von 2018 haben und da sieht man auch ganz gut, zum Beispiel für Brandenburg, das digitale Geländemodell ähm, ist ja mittlerweile verfügbar und sollte ja eigentlich grün markiert sein. Also da sieht man auch einfach schon, wie viel in dem Bereich aktuell passiert. Ja, vielleicht ähm, jetzt auch noch kurz, das sind deutschlandweite Daten, ähm, der Webdienst für die Landwirtschaft vom Julius-Kühn-Institut. Das ist auch ähm, sehr schön für die Datenvisualisierung. Ähm, es gibt verschiedene Webdienste, auch Web-Feature-Services ähm, ähm, zu Themen der Landwirtschaft. Da haben Sie auch nochmal die Kacheln, die könnten sich zum Beispiel auch einladen oder den topografischen Feuchteindex. Und hier finden Sie immer unter Zugriff dann den Link, den Sie in Ihr GIS-System eingeben. Können dann auch sich eben durch die Themen durchklicken und haben da immer eine kleine Beschreibung und den Link, um an den Dienst zu kommen. Und wie Sie an den Link, also wie Sie das quasi in Ihr GIS-System einbinden, das erfahren Sie unter Webdienste nutzen. Und zwar wird Ihnen da erklärt, wie Sie einen Webmap und Web Feature Service in Ihr Kugels einladen können. Ähm, und da das hier so schön erklärt ist, haben wir das jetzt nicht Teil dieses Webseminar, weil das auch so ein bisschen ähm, ja, den Umfang sprengen würde. Aber einfach mal da drauf gucken und einen Dienst anwählen und vielleicht uns auch mal die Rückmeldung geben, wie hilfreich diese Daten für Sie, für Ihre Fragestellungen sind. Gibt es Fragen soweit? Das ist eine interessante Frage, warum der Umfang unterschiedlich ist, weil das jedes Bundesland selbst entscheidet und es gibt einfach, das ist eine gute Frage, mit, ja, die Reichsbodenschätzung, die ist in Brandenburg auch kostenfrei, weil ich, also ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht kann da jemand auch noch mal genauer antworten. Ich weiß, dass hier einige Leute im Teil des Webseminars sich da auch sehr gut mit auskennen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zum Beispiel die nicht einfach zur Verfügung. Also es kommt so ein bisschen auf die Bundesländer an und ich glaube, dass auch immer mehr Daten da bereitgestellt werden und einige Länder haben da so ein bisschen eine Vorreiterrolle. Wenn man sich zum Beispiel Berlin anguckt, die haben ja wirklich schon eigentlich, ich glaube, in den 90er Jahren hat das angefangen, dass sie Geodaten frei zur Verfügung gestellt haben. Also es ist oft dann auch einfach die Initiative von einzelnen Mitarbeitern, die sich dafür einsetzen. Aber ich denke, das kommt immer mehr und das sieht man ja auch, dass immer mehr Daten zur Verfügung gestellt werden. Gut, dann gehen wir noch zu unserem letzten Thema und das ist die praktische Demonstration. Und zwar wollen wir jetzt also... Angenommen, Sie haben jetzt eine Szene runtergeladen mit einem der Portale, die Ihnen jetzt vielleicht auch durch die Demonstration am sympathischsten waren. Dann bekommen Sie so einen Ordner mit einer wahnsinnig langen, wahnsinnig langen Namen. Das MSIL und 2A das zeigt also uns an, dass es eine atmosphärenkorrigierte Szene ist. Danach kommt das Datum. Wenn ich jetzt diesen Ordner öffne, kriege ich weitere Ordner. Dann ähm, wenn wir auf Granules gehen, öffnet sich wieder ein Ordner. Und dann ähm, muss ich die IMG Data, den IMG Data Ordner wählen. Und dann komme ich endlich zu meinen Bändern. Ähm, die werden einmal eben in 10 Meter, 20 und 60 Meter, je nach der Auflösung der Bänder bereitgestellt. Und wenn ich hier zum Beispiel in 10 Meter reingehe, habe ich dann meine einzelnen Bänder. Band 2, Band 3, Band 4 und Band 8 die in der Auflösung zur Verfügung stehen. Der Unterschied ist auch noch, dass ich eben in dem Ordner von 10 Metern wirklich nur die Bänder habe, die in 10 Meter Auflösung zur Verfügung stehen, während ich dann bei den 20 und 60 Metern ähm, auch die Bänder, also bei 20 Metern zum Beispiel auch die Bänder, die es in 10 Meter gibt, nochmal reduziert auf 20 Meter Auflösung bekomme. Und hier ist nochmal eben die Übersicht. Eigentlich, was Sie sich nur merken müssen, ist, dass die Red Edge Spender und das kurzwellige Infrarot in 20 Metern Auflösung zur Verfügung steht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine 
Prozessierung mit Maya herunterladen. Dann sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Da haben Sie dann noch Dateienden mit SRE und FRE. Und das steht dafür, dass einmal die Korrektur, die Hangneigung nicht korrigiert wurde und einmal schon. Und da empfehlen wir an Ihnen, die FRE-Dateien zu wählen. Jetzt hier mal so eine Demonstration, wenn ich die Daten habe und mich durch die Ordner klicke. Also ich bekomme erstmal einen ZIP-Ordner, den muss ich entpacken. Wenn ich das gemacht habe, klicke ich mich durch die Ordnerstruktur durch. Also Granules, ganz wichtig, dann IMG Data und dann die gewünschte Auflösung. Wenn wir die 10 Meter nehmen, kann ich mir die Bänder markieren. Und was ganz schön ist bei Kugels, ich kann sie direkt mit Drag and Drop in mein Kugels importieren. Und vielleicht dann noch gruppieren, bezeichnen und das Dokument abspeichern, wie immer. Und natürlich kann ich es mir dann einzeln betrachten und mir auch Wertebereiche angucken. Ich kann das natürlich auch, wie wir letztes Mal gezeigt hatten, über den Manager oder über Layer hinzufügen, die Daten einladen. Da hat so jeder seinen Lieblingsweg. Dann, wenn Sie sich ein Farbbild geben lassen wollen, also entweder ein Falschfarbenbild, ein Echtfarbenbild, müssen wir diese einzelnen Bänder miteinander verschmelzen. Und das können wir entweder virtuell machen oder eine neue Datei erstellen. Virtuell heißt, dass wir eine virtuelle Datei erstellen, die dann noch immer noch auf die Ursprungsbänder zurückgreift und dadurch sehr klein ist die Datei. Oder beim Verschmelzen, ähm, zum Beispiel, wenn ich das als GeoTIFF oder eben auch JPEG 2000, das ist ja auch georeferenziert, ähm, abspeicher, habe ich ähm, die Anzahl der Bänder, die ich miteinander verschmelze, dann in einer Datei vorliegen. Und das, diese zwei Wege möchte ich Ihnen kurz auch nochmal zeigen. Die finden Sie unter Raster, dann sonstiges virtuelles Raster. Da wählen Sie sich unter Input dann die Ebenen aus, dann die Auflösung immer auf die höchste und dann können Sie es entweder temporär speichern oder eben als Datei und das ist dann eine VRT-Datei, die abgespeichert wird. Der Prozess geht dann auch ziemlich schnell. Und wie Sie schon sehen, ist jetzt mein ähm, Farbbild entstanden. Da kann ich jetzt auch wieder ähm, die Bänder auswählen, die, also welchen Band ich für den roten, für den grünen und blauen Kartal verwenden möchte. Speichern auch mal ganz wichtig. Und wenn ich mir mal die Datei in einem Editor angucke, sehe ich eben, dass sie nur auf die Originaldateien der Einzelbänder zugreift. Das ist einmal ganz gut, weil ich dann immer noch weiß, Kanal 1 oder Band 1 ist die und die Datei. ist natürlich schlecht, wenn ich diese Originaldateien lösche oder verschiebe, dann ähm, zerstöre ich damit quasi auch mein virtuelles Raster. Und deswegen ist ein anderer Weg, den man gehen kann, eben eine neue Datei erstellen. Dann kann man an sich die Ursprungsdatei auch wieder löschen und das geht unter Raster, Sonstiges und Verschmelzen. Da wähle ich auch wieder meine Bänder aus. Dann ist der Ausgabetyp noch wichtig. Da wähle ich Integer 16, also die, ähm, die Version, die auch die Ursprungsdaten haben und speichere das wieder ab, hier zum Beispiel als GeoTIFF. So, wenn ich die Datei dann das ganz nach oben hole, 
dann sehe ich auch wieder hier meine Farbdarstellung und kann auch wieder hier die einzelnen Bänder auswählen. Da ist eben wichtig, dass man sich merkt, welche Ursprungsbänder des Sentinel-2-Satelliten Kanal 1, 2 und 3 sind, dass man da wirklich bei Darstellung und Berechnung dann auch am Ende die richtigen Spektralbereiche wählt. Also hier zum Beispiel noch eine Falschfarbenansicht. Genau. So. Gibt es hierzu noch Fragen? Ah, vielen Dank für den Link zur Reichsbodenschätzung. Ja, ist doch toll, wie wir uns im Webseminar auch Informationen teilen können. Vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zur Zusammenfassung. Und zwar hoffe ich, dass Sie jetzt nach diesem Webseminar so ein bisschen ausführen können, was der Vegetationsindex für Limitationen hat welche vielleicht anderen Index, Indizes noch geeignet sind, dann ähm, welche Kriterien bei der Suche nach Satellitendaten wichtig ist, ähm, welche Produkte für Sie geeignet sind, ähm, auch so, dass Sie jetzt erklären können, was die Code.de Plattform ist und was sie alles beinhaltet, welche anderen Datenportale es noch gibt und wie ich eben eine Sentinel-2-Szene herunterlade und in Kugels bearbeiten kann. In den, hier kam noch eine Frage. In den Originaldateien ist ganz hinten ähm, angegeben, welcher Kanal es ist. Ich kann mal versuchen, durch meine Folien zurück zu... Wandern. Also hier sehen Sie das, ähm, ich hoffe, man, man sieht das auf Ihrem Bildschirm, ist eben B02, das ist das zweite Band, also das blaue Band B03, das grüne Band mit 10 Meter Auflösung. Ich hoffe, das hat Ihre Frage soweit beantwortet. So, jetzt muss ich mich leider wieder durchklicken. Dann ähm, jetzt zum Schluss noch eine Linkliste, die wir Ihnen in den Notizen auch zur Verfügung stellen und dann später auch noch im Austauschordner ähm, als PDF zur Verfügung stellen. Alle Zugänge zu den Datenportalen, wie gesagt, nur Code.de ist auf Deutsch, ähm, wird auf Deutsch zur Verfügung gestellt. Und dann, ähm, wie Sie an Geodaten kommen für Brandenburg. Und eine Übersicht für Geodaten für andere Bundesländer und der Webdienst des Julius-Kühn-Instituts. Genau, vielleicht noch ähm, zu der Frage mit den, mit den Bändern. Also was ich gemeint hatte, ist, dass in Kugels ich immer nur Kanal 1, 2, 3 oder 4 zum Beispiel wählen kann und ich einfach wissen muss, dass Kanal 1 zum Beispiel mein blaues Band, also Band 1, zwei ist, was ich als erstes in, diesen, in diese Verschmelzung ähm, mit eingewählt habe. Dann machen wir doch mal ähm, noch weiter und zwar die praktische Übung, zu der wir Sie gerne einladen möchten, auch so ein bisschen auf die Vorbereitung fürs Webseminar 3, dem Erstellen der Ex ähm, Ertragspotenzialkarte. Und zwar ähm, laden Sie sich doch da einfach mal vier Sentinel 2 Szenen von Ende Mai, Anfang Juni von den Jahren 2017 bis 2020 runter. Das sind die Szenen, die wir dann auch verwenden wollen. Gerne für unseren Beispielschlag in Mecklenburg-Vorpommern. Dann sind die Daten vergleichbar. Ähm, sie können das aber auch schon für Ihre Gebiete machen. Dann, wenn Sie Lust haben, können Sie ja auch mal so einen ähm, Zeitraffer GIF von dem Gebiet, Ihrem Untersuchungsgebiet ähm, erstellen. Und dann ähm, möchten wir Sie einladen, die einzelnen Bänder in Kugels einzuladen, also vor allem das Band 4 und das Band 8, also das rote und das nahe Infrarotband. 
Ähm, und dann den Rasterrechner, den finden Sie unter Raster, Rasterrechner verwenden. Dort die Formel des NDVI eingeben, also Band 8 minus Band 4 geteilt durch Band 8 plus 4. Ähm, und eine Datei des NDVI erstellen und den dann ähm, in der Farbdarstellung, wie Sie möchten, ähm, darstellen. Ja, das war soweit von heute. Für heute ähm, tragen Sie sich gerne noch in den E-Mail-Verteiler an, denn ich hatte das letztes Mal schon erwähnt, CONSAP endet ähm, Ende dieses Jahres. Wir haben aber auch das Projekt Sapiens. Das richtet sich ähm, ja auch nochmal an die Landwirtschaft, vor allem auch die Ver Verwaltung und NGOs. Da werden wir weitere E-Learning-Module ähm, ja, erstellen. Da haben wir auch noch eine Bedarfsanalyse für die Verwaltung. Also wenn Sie aus der Verwaltung kommen sollten, kontaktieren Sie uns. Da ist Sapiens auch sehr interessant für Sie. Aber wir können natürlich in Sapiens auch weiter landwirtschaftliche Themen ähm, ansprechen, also gerne in den Verteiler aufnehmen, dann halten wir sie auf dem Laufenden. Wie Sie vielleicht gesehen haben, falls Sie jetzt die letzten Tage auf die CONSAP-Webseite geschaut haben, wir haben auch ein erstes Erklärvideo zum Webseminar 1 erstellt. Es kommt jetzt bald auch noch ein Erklärvideo zum, zu Code.de. Also da auch immer gerne mal drauf gucken. Wie gesagt, unseren Kontakt kennen Sie ja. Ähm, Unbedingt an der Umfrage teilnehmen, die wir noch verschicken, denn ähm, uns ist der Austausch mit Ihnen wirklich sehr wichtig. Und gerade wenn Sie auch noch jetzt, ja, jemand Ihnen in den Sinn gekommen ist, der für diese, für diese Austauschstunde dann Ende November interessant sein könnte, gerne uns kontaktieren oder wenn Sie noch andere Leute haben, die jetzt auch die nächsten Themen, ja, interessant sein könnten oder die die Themen von heute oder von letzten Mal ähm, gerne die Informationen weitergeben. Ähm, das ist hier alles ein kostenfreies Angebot. Ja, und wir sehen uns dann vielleicht am nächsten Donnerstag, wieder gleiche Uhrzeit, zu einem praktischen Beispiel zur Erstellung einer Ertragspotenzialkarte. Und dann danke ich Ihnen ganz herzlich auch ähm, für den schönen Austausch, den wir über den Chat hatten. Und wie gesagt, ähm, wenn Sie möchten, können Sie jetzt auch gerne noch das Mikrofon anmachen und wir können noch in den direkten Austausch starten. Ja, vielen Dank für die schönen Kommentare. Und falls Ihnen jetzt im Nachgang auch noch Fragen kommen oder Probleme, wie gesagt, an der Umfrage teilnehmen und oder uns direkt eine E-Mail schreiben. Und das ist wirklich der Teil, der uns auch viel Spaß macht, im direkten Austausch mit Ihnen zu stehen. Genau, und dann vielleicht bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss.